হাই ভিউয়ার ঢাকা অনলাইন ফোরাম থেকে আপনাকে আরো একবার অভিনন্দন আশা করি সবাই ভালো আছেন হ্যাঁ আমাদের আজকের ভিডিওর বিষয় হচ্ছে ভয়ঙ্কর মানুষ খেকো গাছের সন্ধান বাংলাদেশে মানুষ খেকো গাছের কথা কখনো কি শুনেছেন হলিউড ইউ চলচ্চিত্রে অনেকে হয়তো মানুষ খেকো গাছ দেখেছেন কিন্তু আসলে কি এমন কোনো গাছের অস্তিত্ব পৃথিবীতে আছে পৃথিবীতে বহু প্রজাতির অদ্ভুত অবিরল গাছ আছে এটা আমাদের সকলেরই জানা আজকের ভিডিওটি তৈরি করা হয়েছে এমন কয়েকটি অদ্ভুত এবং ভয়ঙ্কর গাছ নিয়ে যে গাছগুলো মাংস খেতে পছন্দ করে চলুন ভয়ঙ্কর মানুষ খেকো গাছ সম্পর্কে কিছু অবাক করার তথ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরি যা আপনাকে অবাক করে দেবে এবং যা আপনার কল্পনারও বাইরে অবিশ্বাস্য হলো সত্য যে সিনেমার কারণে অনেকের ধারণা মানুষ খেকো গাছ পৃথিবীতে আছে কিন্তু বাস্তবে এই ধরনের গাছ দেখা না গেলেও পোকামাকড় খেয়ে বেঁচে থাকা কিছু গাছ খুঁজে পাওয়া যায় আর এই গাছগুলোই মাংস খেকো গাছ মানুষ খেকো নয় আপনি জেনে অবাক হবেন যে বাংলাদেশের সিলেটের পাহাড়ি এলাকাতে মাংস খেকো গাছ আছে এক গবেষণায় দেখা গেছে এই গাছগুলো মাটি থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার সংগ্রহ করতে না পারায় ক্ষুদে মেটানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ খেয়ে থাকে অনেক তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে জানা যায় বর্তমানে পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রজাতির মাংস খেকো গাছ রয়েছে তবে এর মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর প্রজাতির মাংস খেকো গাছগুলো হচ্ছে ব্লাডার ট্রাফ ব্যানাস ফ্লাইটাফ স্ন্যাপ ট্রাফ কলস লবস্টার ফর ট্যাফ ফ্লাই ফেফার ট্যাফ নাম্বার ওয়ান ব্যানাস ফ্লাইটাফ আজ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া পৃথিবীতে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর মাংস খেকো গাছ হচ্ছে ব্যানাস ফ্লাইটাফ আমেরিকা সাউথ ও নর্থ ক্যারোলিনায় এই ভয়ঙ্কর গাছটি দেখা যায় গাছগুলোর উচ্চতা পায় এক ফিটের মতো তবে ব্যানাস ফ্লাইটাফের পাতাগুলো দেখতে অনেকটা সোশ্যালো আকৃতির মতো গাছের প্রতিটি পাতা তিন থেকে ছয় ইঞ্চির মতো লম্বা হয় এবং এতে অনেকগুলো ছোট ছোট লোম থাকে যখনই বুল করে কোনো পোকামাকড় এ পাতার সংস্পর্শে আসে মুহূর্তের মধ্যে সেটি বন্ধ হয়ে যায় কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার তাই না এই ব্যানাস ট্যাফের পাতাগুলো খুবই সংবেদনশীল এই গাছের ক্ষমতা অন্য সকল গাছের তুলনায় এত বেশি যে এটি আধা সেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যে পাতা বন্ধ করে ফেলতে পারে আরও ভয়ঙ্কর ব্যাপার হচ্ছে পাতা বন্ধ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে পাতার লোমগুলো পোকাকে বাইরে যেতে বাধা দেয় যার ফলে পোকাটি কখনোই সেখান থেকে বের হতে পারে না তারপর ধীরে ধীরে পাতা থেকে এক ধরনের বিশেষ রস বের করে পোকাকে হজম করতে শুরু করে এভাবে একটি পোকা হজম করতে ব্যানাস স্টাফের সময় লাগে মাত্র দশ দিন ব্যানাস স্টাফের পাতা একসাথে তিন থেকে চারটি পোকা ধরতে পারে এই গাছের পাতার কার্যক্ষমতা যখন নষ্ট হয়ে যায় তখন এবার নতুন করে পাতা গজায় পুনরায় সে নতুন নতুন পাতাগুলো পোকামাকড় ধরতে থাকে নাম্বার টু কলস এই গাছটি দেখতে অনেকটা কলস আকৃতির মতোই তাই কলসের নামে এর নামকরণ করা হয়েছে কলস সাধারণত এই গাছটি সবসময় পোকামাকড় ধরার পাত পেতে থাকে মাংস খেকো এই গাছটিও কিন্তু কোনো অংশে কম ভয়ঙ্কর নয় এই গাছের কলসের ভিতরে রয়েছে লাল রঙের মধুর মতো এক ধরনের তরল পদার্থ এটাই স্বাভাবিক যে যেখানে মধু রয়েছে সেখানে পোকামাকড় আসবেই এই কলসির কাঠামোর মধ্যে যখন কোনো পোকা মধু খেতে আসে তখন পা ফিসলে ভিতরে পড়ে যায় আপনি শুনলে অবাক হবেন যে এই কলসির উপরে একটা বয়ংশ শক্তিশালী ডাকনা রয়েছে কোনো পোকামাকড় ভিতরে পড়া মাত্রই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ডাকনা বন্ধ হয়ে যায় শত চেষ্টা করেও আর ওই কলসির ভিতর থেকে বের হওয়া সম্ভব হয় না এরপর গাছটি আস্তে আস্তে পোকাটিকে হজম করতে থাকে উদ্ভিদগুলোর আচরণ ঠিক এমন হওয়ার কারণ কি বিজ্ঞান বলে এই গাছগুলো বেঁচে থাকার জন্য প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন প্রয়োজন হয় এবং মাটি থেকে সে যথেষ্ট পরিমাণে নাইট্রোজেন না পাওয়ার কারণে সে এমন মাংস পানিতে পরিণত হয়েছে আবার কিছু কিছু বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন পরিবর্তিত পরিবেশে টিকে থাকার প্রয়োজনে বিবর্তনের মাধ্যমে এই উদ্ভিদ মাংস পানিতে পরিণত হয়েছে আর অবাক করার ব্যাপার হলো যে এই উদ্ভিদ প্রায় সকল পতঙ্গ খেয়ে থাকে তাও অন্যান্য পানের মধ্যে ইঁদুরও এই মাংস গাছটির কবলে বেশি পড়ে যদিও এই গাছ খুব ভয়ানক ও রোমাঞ্চকর কিন্তু মানুষের তেমন কোনো ক্ষতি খবর এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি তবে আজ যখন ইঁদুর দরা খাচ্ছে ভবিষ্যতে হয়তো এই গাছ মানুষের মাংসের দিকে নজর দিতে পারে এমনটা ইঙ্গিত পাওয়া গেছে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ আর আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই আমাদের সাথে থাকুন